Kyoto Station, ein Tempel des Verkehrs. Eröffnet 1997, ein Meilenstein der Verkehrsarchitektur. Nicht einfach ein Bahnhof, eine neue Art, das Thema Bahnhof zu denken. Eine gewaltige Stahlkonstruktion, 70 Meter hoch, 470 Meter lang. Kyoto Station, der Bahnhof als urbanes Zentrum. Restaurants, Hotels, Läden. Der neue Bahnhof der alten Kaiserstadt. Hiroshiharas futuristischer Entwurf zum 1200-jährigen Jubiläum Kyotos war höchst umstritten. Ein Traditionsbruch in einer von Traditionen geprägten Stadt. Heute ein Symbol für die Moderne, ein architektonisches Statement, genauso wie es damals die Tempel der Stadt waren. Erst von ganz oben wird der Blick frei auf die Eisenbahn. Wir sind in Japan, rund 500 Kilometer von der Hauptstadt Tokio entfernt, in der alten Kaiserstadt Kyoto. Die Aussichtsplattform des Bahnhofs ist eine Attraktion. Die Stadt, wie auch ein beeindruckender Bahnbetrieb, liegen einem zu Füßen. Die Züge werden täglich von mehr als 200.000 Menschen benutzt. Tradition und Moderne treffen sich hier. Eine der Traditionen ist der perfekte Bahnbetrieb. Zwei große Teile hat der Hauptbahnhof. Hier verkehren die Nahverkehrs- und die normalen Expresszüge. Die Spurweite beträgt 1067 mm. Aus europäischer Sicht eine Schmalspurbahn. Es ist aber die ursprünglich verwendete Spurweite Japans und die mit dem größten Netz. Die Hochgeschwindigkeitszüge fahren auf unserer Normalspur in einem anderen Bahnhofsteil. Einfahrt Haraku Express, der moderne Zug zum Flughafen, einer der Lieblingszüge von Yoshinori Ono, dem Chef des Kyotoer Bahnhofs. Ono sieht nach dem Rechten, eigentlich kaum nötig, denn das Pflichtbewusstsein der japanischen Eisenbahner ist legendär. Er ist stolz auf seinen Bahnhof, auch wenn der inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Der Kyotoer Bahnhof wurde im Jahre 1877 eröffnet, also vor 142 Jahren. Das jetzige Bahnhofsgebäude ist allerdings erst 22 Jahre alt. Seit damals haben sich die Besucherströme stark verändert, sodass wir im Moment eigentlich schon wieder ein wenig zu klein geworden sind. Aber unser Standort ist so gut gelegen, dass von hier aus Reisende aus allen Ländern der Welt Kyotos Sehenswürdigkeiten gut besichtigen können. Ein fast neuer Bahnhof? Schon zu klein? Doch neu ist nur das Gebäude. Die Bahnsteige sind älter. Die Holzkonstruktionen stammen noch aus den 50er Jahren. Der Bahnhof hat sich stets weiterentwickelt. Hochgeschwindigkeitsverkehr, die U-Bahn, alles kam nach und nach dazu. Doch dem Bahnbetrieb tut das bisher keinen Abbruch. Stets wurden die Abläufe optimiert. Ein bisschen abblätternde Farbe stört da kaum. Typisch japanisch ist der Suppenimbiss auf dem Bahnsteig. In Japan wird gerne und gut gegessen. Eine Nudelsuppe ist sozusagen die Currywurst der Japaner. Der Verkehr reißt nie ab. Die Bahnsteige sind immer voll. Dennoch, Pünktlichkeit ist oberstes Gebot. 
Durch den Bahnhof Kyoto fahren täglich ungefähr 1300 Züge. Das können bis zu 80 Züge in der Stunde sein. Allerdings wird der sekundengenau getaktete Fahrplan durch ein automatisiertes System, das das Ein- und Ausfahren der Züge überwacht, gesteuert. Tritt eine Ausnahmesituation ein, wird die Steuerung wieder manuell von Menschen übernommen. Abgesehen davon ist es meiner Meinung nach auch eine japanische Tradition, dass unsere Triebfahrzeugführer so gekonnt exakt nach Fahrplan fahren. Doch nicht nur die Fahrkunst der Lokführer ist entscheidend. Die Disziplin der Fahrgäste gehört zum Konzept. Jeder stellt sich an den genau markierten Halten seitlich der Türen auf. Auch Wagen nur für Frauen gibt es, offenbar notwendig im Gedränge der Hauptverkehrszeiten. Doch nicht nur Disziplin gehört zum Eisenbahnergeschäft, auch Leidenschaft gehört dazu. Der Stationschef hat auch seine Lieblingszüge. Das ist der Twilight Express Mizukaze, den Sie gleich sehen werden. Er ist der Zug, der für Japan Rail West steht, sozusagen unser Markenzeichen. Außerdem mag ich den Haruka-Schnellzug, der Menschen aus allerlei Ländern von und zum Kansai International Airport nach Kyoto bringt. Den müssen Sie sich unbedingt anschauen. Die Fahrgäste des Twilight Express werden eigens begrüßt. Es sind nicht viele. Denn der Twilight Express ist ein Luxuszug mit zehn Wagen für gerade einmal 34 Passagiere. Ein persönliches Erinnerungsfoto mit dem Bahnhofschef ist da schon mal drin. Und da kommt er, ein auch optisch ungewöhnlicher Dieseltriebzug mit Endbalkonen. Nicht nur uneingeschränkte Aufmerksamkeit wird den Fahrgästen geboten, es gibt ganze Suiten, inklusive einer Wanne am Fenster in Fahrtrichtung. Der Twilight Express ist nicht nur Herrn Onus ganzer Stolz. Auch für die Reisenden der Nahverkehrszüge ist das Auftauchen des Zuges ein Ereignis. Alle am Bahnsteig sind aufgerufen, Fähnchen schwingend und winkend, den Zug zu seiner Rundreise zu verabschieden. Auch wir winken gerne mit und verlassen für einen Moment den Bahnhof. Die Millionenmetropole Kyoto ist umgeben von Bergen und durchzogen von Bahnstrecken. Wofür die Stadt aber vor allem bekannt ist, das sind ihre Tempel und Schreine. Rund 2000 davon gibt es. Einer davon ist der buddhistische jokoji tempel im Nordwesten der Stadt. Er ist bekannt für seine weitläufigen Gartenanlagen. Der Begriff Tempel steht übrigens nicht für ein einzelnes Gebäude. Es gibt viele davon auf dem Gelände. Es ist ein bisschen wie bei einem Bahnhof. Damit ist auch nicht nur das Empfangsgebäude, sondern die ganze Anlage gemeint. Viel Moos, kleine abgelegene Winkel und Bambushaine prägen die Tempelanlagen. Im 16. Jahrhundert wurde der jokoji tempel gegründet. Die ganze Anlage ist in einen Berg hineingebaut und unzählige Treppen führen die Besucher immer weiter hinauf. Oben wird man mit einer Aussicht über Kyoto belohnt. Für Eisenbahnfreunde ist neben den Tempeln auch die Keifuku-Straßenbahn eine kleine Attraktion. Nur zwei Linien der etwas altertümlich anmutenden Straßenbahn gibt es. Die Haltestellen haben noch das Design der 50er Jahre. Das einst große Kyotoer Straßenbahnnetz wurde Ende der 70er Jahre durch ein U-Bahn-System ersetzt. Musik 
Etwas außerhalb des Zentrums wirkt Kyoto schon fast ein wenig kleinstädtisch. Ein Eindruck, der durch die eher rustikale Verlegung der Stromleitungen unterstützt wird. Kaum eine andere Stadt in Japan ist so der Tradition verhaftet wie Kyoto. Ein Blick in erhaltene Teile der Altstadt macht das deutlich. Kimono-Trägerinnen allenthalben, wobei die meisten von ihnen Touristinnen sind, die sich diese Gewänder für einen Bummel durch die Altstadt ausgeliehen haben. Ein wenig Japan-Disneyland. Manch Japaner rümpft angesichts so viel Tourismus die Nase. Die Stadt steht für ihre Kontraste. Es gibt die Ecken, in denen sich die Touristen tummeln. Hier am Fluss genießen die kyoto ihre knappen Pausen. Sehr viele alte Gebäude gibt es selbst in einer Stadt wie Kyoto nicht. Dieses hat überlebt. Es beherbergt inzwischen Restaurants. Tradition hin oder her, japanische Städte bestehen vor allem aus Zweckbauten. Der Fluss Kamo zieht sich durch die Stadt und schafft so Orte der Erholung. 100 Meter weiter tobt das urbane Leben. An der Ecke Shijo und Kawaramachi treffen sich die Haupteinkaufsmeilen in Kyoto. Restaurants gibt es im Überfluss. Die Esskultur ist zentral für Japan. Lokale preisen ihre Speisen mit Modellen im Schaufenster an. Und gekocht wird gerne auf offener Bühne. Zu sehen gibt es freilich auch Ungewohnteres als einfach nur Schnitzel anbraten. Takashi Tsubaki betreibt seit Jahren sein kleines Lokal und überzeugt vor allem die einheimischen Gourmets in Kyoto. Die sind kritischer als Ausländer, die der Meister schon allein mit seinen Messern begeistern kann. Entscheidend ist natürlich, was im Kiharo auf den Tisch kommt. Der leicht angegrillte Thunfisch ist nur einer von vielen Gängen. Man kann leicht nachvollziehen, dass das Restaurant nicht unter Gästemangel leidet. Kyoto, das ist pralles Leben. Eine Kreuzung vor dem Hauptbahnhof. Anders als bei uns steht der gesamte Autoverkehr still, wenn die Fußgänger grün haben. Mobilität in jeder Form begeistert die Menschen in Japan. Das Eisenbahnmuseum von Kyoto ist daher ein höchst lebendiger Ort. Und eine Fahrt mit einem Dampfzug gehört einfach mit dazu. Vor allem Kinder will man für die Eisenbahn begeistern. Die Maschinen werden liebevoll gepflegt. Patina ist hier kein positiv besetztes Wort. Die Abfahrt wird zelebriert, als ginge es auf große Reise. Sicherheit, aber auch eisenbahnerische Formvollendung werden groß geschrieben. Die Strecke ist Teil des weitläufigen Museums. Zwischen Park und den Zufahrtsgleisen des Hauptbahnhofs schlängelt sich der Zug. Und nach wenigen hundert Metern kündigt der Zugchef schon die Rückfahrt an. Die Fahrt ist zwar kurz, aber es geht den Museumsleuten darum, die Geschichte der Eisenbahn möglichst unmittelbar erfahrbar zu machen. Eine Dampflok ohne Feuer unterm Kessel 
wäre nur der halbe Spaß. Die 1200 PS starke Lok, Baureihe D51, eine der meistgebauten Dampfloks Japans, ist manchmal auch noch auf längeren Sonderfahrten zu bewundern. Für die Kleinen war die Reise groß, ein echtes Erlebnis. Und so verabschieden sich x-mal am Tag Lokführer und Heizer von ihren Fahrgästen. Der gewaltige Rundschuppen des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Kyoto. Um ihn herum ist das neue Museum entstanden. Nur wenige Rundschuppen mit funktionierender Drehscheibe sind in Japan noch vorhanden. Die Flächen alter Betriebswerke wurden dringend gebraucht. Hier aber in Kyoto steht ein großer Teil des Dampferbes der japanischen Eisenbahn versammelt. Die Chrysantheme, das Siegel des Kaisers, prangt noch an einigen Loks der ehemaligen Staatseisenbahn. Mehr als 20 Dampfloks werden hier gepflegt. Einige davon sind wieder betriebsfähig. Das Museum wendet sich sehr stark an Kinder. Und für die ist das reale Anschauungsobjekt immer das Beste. Und so steht auch schon die Moderne im Museum. Der Shinkansen Serie 500, der erste Zug, der planmäßig mit 300 Kilometern über die Gleise jagte. Ein Expresszug mit seiner markanten Schnauze. Der Zug stammt aus den 70er Jahren, das Design noch aus den 50er. Schon früh setzte man in Japan auf Triebwagenzüge. Heutzutage wird fast der gesamte Personenverkehr mit Triebzügen abgewickelt. Das Shinkansen-Design selbst am Gebäude. Das erst 2016 eröffnete Museum will vor allem den modernen Bahnbetrieb erklären. Hier die Funktionsweise moderner Stromabnehmer für die Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge. Dahinter ein konventioneller Stromabnehmer. So sahen lange kleinere japanische Bahnstationen aus. Wir erinnern uns an das Haltestellenhäuschen der Kyotoer Straßenbahn. Der Charme der 50er Jahre ist manchmal noch zu spüren. Der erste Dieseltriebzug aus den 60er Jahren. Großraumwagen waren in Japan immer schon üblich, meist mit umklappbaren Sitzen. Japaner fahren gerne vorwärts. Ein markantes Design zeichnet die japanische Eisenbahn aus. Auch die Güterzuglok EF66 ist dafür ein Beispiel. Die mächtige Lok ist eine Schmalspurlok, eine der stärksten der Welt. Doch der moderne Hochgeschwindigkeitsverkehr verlangte nach einer anderen Spurweite. Ursprünglich entstand zu Beginn der Showa-Zeit, also der Zeit zwischen 1926 und 1989, die Idee, die Transportkapazitäten Japans zu erhöhen. In den 30er Jahren hatten alle Strecken eine Spurweite von 1067 mm. Um die Transportkapazitäten zu erhöhen, plante man die Gleise auf 1435 mm zu verbreitern. Wenn man die Gleise verbreitet, könnte man ja auch mehr Reisende und mehr Güter transportieren. Allerdings brach dann der Krieg aus, der diese Ideen zunächst zunichte machte. Als man nach dem Krieg die Pläne für den sogenannten Bullet Train, die ja damals untergegangen waren, wiederbelebte, kam man auch auf die Idee, dass man mit diesen breiteren Gleisen auch ein eigenes Hochgeschwindigkeitssystem, den Shinkansen, schaffen könnte. Das war der Anlass für den Bau der Shikansen-Strecke und der Züge. Die 
Der Shinkansen Zero ist eine Ikone des Bahnverkehrs. Er stand auch für Komfort, für eine neue Art des Reisens. Vor allem aber stand er für Geschwindigkeit. Der Führerstand mit dem legendären Tacho. Der erste Zug, der mit planmäßig 200 km pro Stunde auf einer eigenen Trasse gefahren ist. Der Shinkansen war nicht nur ein neuer Zug. Shinkansen steht für ein ganzes System aus Trasse und Zug. Das war das Revolutionäre. Auf seiner Strecke verkehrte ausschließlich der Bullet Train. Es gab keinen Mischverkehr. Als 1964 der Hochgeschwindigkeitsverkehr anlässlich der Olympischen Spiele eröffnet wurde, blickte die Welt auf Japan. Nirgendwo sonst gab es etwas Vergleichbares. Die Fahrgäste der Jungfernfahrt wirken fast ein bisschen nervös. Der ARD-Reporter war damals begeistert. Da kommt er an der Traum Express, der auf der Welt schnellste Eisenbahn zu. Hier zwischen den Hochhäusern im Zentrum von Tokio fährt er Schritttempo. Dieser schnellste Zug der Welt verkehrt ab 1. Oktober zwischen Tokio und Osaka. Auf der alten Linie dauert die Fahrt sieben Stunden. Dieser Traum Express schafft die 515 Kilometer in drei Stunden. Genauso lange dauert es mit dem Flugzeug, wenn man die Anfahrt zu den Flugplätzen berücksichtigt. Mit anderen Worten, dieser Zug schlägt praktisch das Flugzeug. Außerhalb der großen Städte auf freier Strecke rast der Express mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 km pro Stunde. Schnurgerade ist die Strecke, kurvenlos. Jede Schiene ist anderthalb Kilometer lang mit der nächsten flexibel verbunden, um bei der hohen Geschwindigkeit die Vibration auszuschalten. Der Bau der Tokaido-Linie begann vor fünf Jahren. Beim Spatenstich damals hieß es, Zehn Tage vor Beginn der Olympischen Spiele fährt hier der erste fahrplanmäßige Zug. Heute nach fünf Jahren geht dieses so knapp berechnete Versprechen in Erfüllung. 64 Tunnel von insgesamt 65 Kilometer Länge mussten gegraben, 3000 Brücken zusammen 44 Kilometer lang gebaut werden. Die Tokaido-Linie ist eine kreuzungslose Hochstrecke auf Betonpfeilern oder auf Dämmen. Auch zwölf neue Bahnhöfe entstanden. Die Gesamtkosten dieses Riesenprojekts beliefen sich auf 4,2 Milliarden Mark. Auf der elektrifizierten Strecke stehen keine Signale. Die Kommandos werden dem Lokführer direkt in den Führerstand signalisiert. Und zwar auf der ganzen Fahrt von einer Zentrale in Tokio aus. Sie regelt den gesamten Verkehr aller gleichzeitig laufenden Züge. Dem japanischen Volk für die Olympischen Spiele versprochen, wird dieser schnellste Zug der Welt ab 1. Oktober fahrplanmäßig verkehren. Kein Wunder, dass sich japanische Familien vor diesem nationalen Symbol ablichten lassen. Die Eisenbahn hat einen guten Ruf in Japan. Inzwischen gibt es ein Netz von Shinkansen-Strecken. Das Wort Shinkansen steht für neue Stammstrecke, also das Rückgrat der japanischen Eisenbahn. Zumindest auf den Fernverkehr trifft dies zu. Auf mehr als 2700 Kilometern Strecke ist man mit Hochgeschwindigkeit unterwegs. Auf dem Shinkansen-Teil des Kyotoer Bahnhofs sind hauptsächlich die Züge der Baureihe N700 zu sehen. Die Züge selbst werden übrigens auch Shinkansen genannt. Es sind Neigetechnikzüge, die einige Kurven statt mit 250 mit 270 km pro Stunde nehmen können. Die 16 Wagen langen Triebzüge entwickeln eine Leistung von rund 17.000 Kilowatt. Um die immer dichteren Zugfolgen zu bewältigen, spielt die Beschleunigung eine wichtige Rolle. Hier setzt der N700 Maßstäbe. Am Ende des Bahnsteigs erreichen manche Züge bereits 120 Kilometer. Da heißt es Mütze festhalten. Alles hier ist auf höchste Effizienz getrimmt. Die Abläufe sind exakt festgelegt. Auch hier trägt die Disziplin der Fahrgäste zum Gelingen des ambitionierten Betriebs bei. 
Die Eisenbahn ist ein Stück der japanischen Kultur. Lokführer ist für viele Kinder daher auch noch ein Traumberuf. Eine ganze Reihe Fahrsimulatoren ist deshalb im Eisenbahnmuseum von Kyoto aufgestellt. Ausgestattet mit Mütze und Uniformjacke sollen vor allem Kinder an die Welt der Eisenbahn herangeführt werden. Gefahren wird nicht nur aus Spaß an der Freude. Klare Ziele müssen erreicht werden. Die Geschwindigkeit muss immer korrekt eingehalten werden und vor allem der Fahrplan. Er ist quasi die heilige Schrift des Lokomotivführers. Hat der Lokführer in Spee sein Ziel pünktlich erreicht, kommt das Kniffligste. Er muss auf den Meter korrekt am Bahnsteig anhalten. Fast geschafft. Und was passiert eigentlich mit der Fahrkarte in der Bahnsteigsperre, nachdem sie von ihr verschluckt wurde? Auch das wird hier anschaulich gemacht. Kinder sollen die Bahn buchstäblich begreifen. Eine ganz spezielle Leistungsschau bietet die große Modellbahnanlage des Museums. Auf ausgeklügelten Rundkursen wird ein Tagesablauf gezeigt, wie er sich auf Kyotos Gleisen abspielt. Am frühen Morgen geht es los. Der Berufsverkehr wird simuliert. Auch auf der Modellbahn läuft alles nach Fahrplan. Aufgeständerte Trassen, kühne Brücken. Die Anlage wirkt futuristisch und gibt so auch die japanische Bahnästhetik wieder. Der Dr. Yellow, ein Shinkansen-Messzug. Im Original hat er Kultstatus. Er fährt täglich, aber sein Fahrplan ist geheim. Wer sich hier für den Bahnverkehr begeistern konnte, dem bietet das Museum eine weitere Attraktion. Die Dachterrasse. Gleisplan und aktuelle Gleisbelegung werden auf einem Monitor angezeigt. Der Hauptbahnhof ist nur etwa einen Kilometer entfernt. Die Dichte des Bahnbetriebs ist enorm. Der Bahnhofchef sagte es anfangs, rund 1300 Züge rollen täglich durch Kyoto. In den japanischen Ballungsräumen hat man früh erkannt, dass ohne eine effiziente Eisenbahn der Verkehr nicht zu bewältigen wäre. Tradition und Moderne treffen in Kyoto aufeinander. Inzwischen ist auch der moderne Shinkansen Teil japanischer Tradition.